di San Francisco. Forse dovremmo raccontarvi come è nato il gruppo e cosa abbiamo fatto negli ultimi anni. Volete saperlo? Penso di sì. E io vorrei raccontarvelo. Racconta un po' cosa abbiamo fatto. C'è stato un periodo in cui vivevamo tutti insieme nella stessa casa. Volevamo formare una band, ma non avevamo né soldi né strumenti. Così ci siamo messi a risparmiare. Abbiamo rubacchiato un po' di soldi alle vecchiette, facendo le pulizie a casa loro. Un giorno siamo andati a una corsa di cavalli, dove correva un cavallo che si chiamava Fate No More. E abbiamo puntato tutti i nostri risparmi su di lui. La fortuna ci ha assistito ed è arrivato primo. Abbiamo preso tutti i soldi e siamo andati subito a comprarci gli strumenti. Ci siamo comprati un manager. In America hanno dei premi che si chiamano Grammy. Ci siamo comprati pure la nomination per il Grammy. Così la gente ha pensato che fossimo veramente famosi. Ci siamo comprati un sacco di bei vestiti per essere in tiro per il nostro pubblico. Delle Harley Davidson. Abbiamo un garage pieno di Harley Davidson. Ma soprattutto abbiamo affittato uno studio. E abbiamo potuto registrare il nostro primo disco intitolato We Care A Lot. Con una piccola etichetta di San Francisco. Poi siamo andati in tournée con quel disco e abbiamo buttato fuori il cantante. Anzi, prima abbiamo fatto un altro disco con la Slash Record, intitolato Introduce Yourself, che dovrebbe essere distribuito qui in Italia dalla Polygram. E poi abbiamo sicurato il cantante. Sì, eravamo stupi marci del nostro cantante. Puzzava troppo, puzzava di pesce. Ed era un attaccabrighe. Non andavamo molto d'accordo. Non era una questione di divergenza in fatto di musica. Non lo reggevamo troppo. Mi spiace, ma è la verità. È una questione personale. Siamo sinceri con voi. Comunque non cantava poi così bene. No, non aveva una bella voce ed era molto volubile. Così ci ha fatto causa, cercando di spillarci un sacco di soldi. Ma ormai ci eravamo giocati quasi tutto ai cavalli e non c'era rimasto molto per lui. È stato un momento bruttissimo, ma non siamo venuti fuori e abbiamo trovato un nuovo cantante, Mike Padden. L'abbiamo trovato nei boschi, nel nord della California. L'abbiamo portato a San Francisco, con noi, e abbiamo ucciso... We've had Mike for about a year and a half now, I guess. How unsettling were those changes at the time, though? Was it, it was very pretty, hard? It was pretty scary. Uh, we didn't have a lead singer. We went ahead and, you know, kept working on the record anyway. And, uh, we happened to walk into uh, this young fellow right here. And uh, it's been pretty smooth since then. Been pretty much just getting used to each other. And, So I'm talking about this period before the band. You, you, are, you are like a latecomer for, for, for Faith No More. How much do you think that the sound of the band changed with you? Uh, I don't know. That's a tough one. It was strange for me. I mean, uh, the stuff that I was used to doing. I was used to singing really weird stuff. Mm -hmm. And this, to me, was a little more straightforward. So it was like discipline. I had to train myself. 
and if you finally like made it, I mean, how how, oh, yeah. how strange do you feel singing those songs the first time? It was weird at first, but I was happy just to be in a band mm -hmm. and to go on tour. I'd never been on tour before, mm -hmm. so my attitude was uh, sit in my room for two weeks, write lyrics, and let's go on tour. You didn't really change the the, the, the sounds of the faith of Faith No More. I'm sure I did, yeah. But since the beginning, uh, maybe, yeah. I mean, I, I think that I mean. Basically, the main difference is the voice. I mean, people yeah. might say that the music is more commercial. I don't know. Maybe my voice is more commercial than the other guys. I don't know. When you take, you know, my voice and Mr. Bungle or whatever, mm -hmm. I do what has to be done to make the music stick out. Mm -hmm. I think that's what I try and do. But uh, with Faith No More, there's like a certain framework that I have okay. to fit my voice into, and, and that's what happened. You know the wish about playing with a rock band, man. I've always wanted to you throw want down to do that with a rock band. Oh, yeah. You give us a chance, man? Oh, yeah. Could be Faith No More Ed Dre. Oh, yeah. Could be Faith No Ed. Faith No Dre. I knew a girl named Faith. Well, anyway, I know a Faith. Let's jam with Faith No More, man. Let's yeah. do this song. Can we do this, Mike? Let's do this. Absolutely. All right, let's throw down. Yeah. 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 Isn't that easy?